ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு தலைவர் ஸ்டீல பாக்க போறன்றதே பெரிய விஷயம் தான் தலை இது வெறும் ட்ரெய்லர் தான் இவ்வளவு கூட்டம் படத்துக்கு இன்னும் பிரம்மாண்டமா இருக்கும் பாத்துக்கோங்க இன்னும் காப்பாண்டு இருக்கு இந்த வருஷம் வந்து ரெண்டு படம் இந்த வருஷம் தீபாவளி மாதிரி சூர்யா ஃபேன்ஸுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து நாங்கள் ஒரு ஒன்றரை வருஷமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எஞ்சிகே டீசருக்காக ஆனா வந்து சில பல இது ரீசனால வந்து நேத்தே லீக் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் வந்து எங்க ஃபேன்ஸ் எல்லாமே எங்க அண்ணனுக்காக எல்லாமே வந்திருக்காங்க இங்க ஸோ அதனால ரொம்ப எக்ஸ்பீ எக்ஸ்பீரியா இருக்கு அது இல்லாமல் எங்க சிலவா சார் கே காம்போ வேற அவர் அவர் பெரிய லெஜண்ட் சூர்யா சூர்யானே அது அவர் பெரிய லெஜண்ட் ஸோ ரெண்டு சேர்ந்த சார் கண்டிப்பா பிளாக் பஸ்டர் தான் ஹிட் ஆகும் இந்த டீசருக்காக ஒரு ஒன் இயர் மேல வெயிட் பண்ணிட்டோம் இப்பதான் டீசரே ஒரு படம் வரணும் எதிர்பார்த்த தீபாவளிக்கு கண்டிப்பா தீபாவளி படம் வரல கண்டிப்பா இப்ப டீசர் வந்துச்சு படம் வேற லெவலா இருக்கும் ஏப்ரல் பதினால கண்டிப்பா படம் ரிலீஸ் சொல்லிட்டாங்க கண்டிப்பா படத்துக்கு வேற லெவலா இருக்கும் கண்டிப்பா அதை நீங்க படத்துல பாக்கலாம் சூரியனா இதுல வேற லெவலா இருக்காரு தலைவரோட டீசர் ரொம்ப ரிலீஸ் ஆயிருக்கு நாங்க ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும் எல்லாருமே வேலட்டன்ஸ் டே கொண்டாடுறாங்க நாங்க எஞ்சிக்கே டீசர் தான் கொண்டாடுறோம் தலைவர் வேற லெவல்ல பண்ணிருக்காரு நாங்க ரொம்ப வெயிட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த படத்துக்காக பாக்கலாம் எப்படி பண்ணிருக்காருன்னு மரண மாசம் இந்த படத்துக்கு பாத்துட்டு வரேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு செல்வராகனோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எங்க தலைவர் வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காரு அரசியல் ரீதியா பல வருஷம் கழிச்சு ஆயுத எழுத்துக்கு அப்புறமா எஞ்சிக்கேன்னு ஒரு படம் வருது அரசியல் சம்பந்தமா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நாங்க எதிர்பார்த்துக்கிறோம் காத்திருப்போம் இன்னும் இன்னும் எவ்வளவு நாள் ஆனாலும் காத்திருப்போம் தொண்டை போச்சு தல மாச தல பிரேம் பை பிரேம் டான்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்களா காத்திருப்போம் மாச தமிழ் பெண் தமிழ் பெண் எல்லாருமே வந்து என்ன நினைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியல பட் இவ்வளோ போல்டாக என்னாலையும் முடியும் அப்படின்றது இவ்வளோ நான் வந்து போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு தனி ஒரு பெண் சிங்கமாக வந்து மிக மிக அவசரத்தில் வந்து நான் நின்றுருக்கேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதுக்கு எல்லாமே வந்து சுரேஷ் கமல் சார் தான் ரீசன் ஸோ அவருக்கு நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் ஸோ எல்லாருமே வந்து யோசிப்பாங்க ஸோ ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை ஸோ நானும் சார் நானும் தமிழ் பெண் நானும் தமிழ் பெண் நான் ரொம்ப நேரமாக போராடிட்டு இருக்கேன் சார் அதுக்கும் நல்ல ஒரு ரீசன் எதுவும் கிடைக்கல இந்த நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் கூட இணைந்து நான் வந்து இருக்கேன் அப்படின்றது எல்லா படத்துலையுமே சரி ஏன் நீங்கள் பெரிய பட்ஜெட் படம்லாம் பண்ணல சின்ன பட்ஜெட் படமாக வந்து செலக்ட் பண்ணி பண்ணிட்டுருக்கீங்க அதுக்கு நான் ஒன்றும் பொறுப்பு சொல்ல முடியாது யாருக்குமே வந்து நம்பிக்கை வரல போல ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது எப்பயுமே ஒரு ஒரு வழக்கம் இருக்குது சார் இவங்களால் ஸ்கிரிப்டை வந்து ஹோ ஃபுல் ஸ்கிரிப்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதான்ற ஒரு டவுட்டு அதனால ஒரு சின்ன ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு கீ ரோல் இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணுறீங்களா நிறைய பேர் வந்து கால்ஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஒரே சொன்ன வார்த்தை ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் எனக்கும் இந்த தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பிளேஸ் இருக்குது ஸோ நான் சிங்கிளாக நான் வந்து காமிப்பேன் அப்படின்றத நான் வந்து பதில் சொன்னேன் ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஆஸ்கார் வாங்கின மாதிரி இருக்குது இந்த வரும்போது நான் எல்லா இடத்துலையும் நான் நோட் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஸோ ஒரு எமோஷ்னல் மூமெண்ட்டாக தான் இருந்தது இந்த மூமெண்ட் எனக்கு ஏன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நயன்தாரா மேம்க்கு தான் இந்த இந்த ஒரு எவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து அரம் டோரா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அவங்க பண்ணி சிங்கிளாக வெளில வந்தாங்க ஸோ நான் இவ்வளோ பொறுமைக்கு அப்புறமும் நான் வந்து இவ்வளோ சிங்கிளாக இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வருவேன் நான் நம்பலை ஸோ ஒரு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சுரேஷ் கம்மாச்சி அவர் வந்து கிரியேட்டிவ் கான்ட்ரவர்சிவ் கிரியேட்டிவ் எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ லைம் லைட்லேயே இருந்துட்டு இருப்பார் ஸோ இந்த படமும் அதே மாதிரி வந்து லைம் லைட்டில் கொண்டு போய் பெரிய லெவலில் வந்து நிறுத்திடுவார் அதுக்கு இது ஒரு பெரிய உதாரணம் ஸோ இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய அதுவும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே வந்து ஒரு நல்ல கதை கமர்ஷியலாக யோசிக்காமல் அதுவே அவரையே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு விமன் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கு ரொம்ப தேவையான படம் ஏன்னா பெண் அந்த விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இல்லை இப்போ இந்த ஆரிஃபா ரீசெண்டாக பார்த்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய சின்ன பெண்களை பற்றின குழந்தைகள் கூட வந்து கமமாக பார்க்குற இடத்துல இருக்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற மக்கள் மக்கள்லாம் சொல்கிறது என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான இப்போ இருக்கிற ஒரு
all the team and people thank you so much tamil nadu penna irukku kudi inda pen vandu aarangam vandu ellame unmaiyanadhu ena andha ponnu solum bodhala enna edha na nadichikitte irundha ena namma da adigidi kerala pakkam poirrom eppa potha edho or naayar edho or menan engala da kootu varrom adanalai andha ponnu solra vida vartham illa ma nee sonnadhu unmai ana enna na naangalum vandu bookisham padathukku autograph padathukku தோமாய் தோமந்த படத்துக்கெல்லாம் தமிழ் பெண் வேணும்னு தேடி அழைஞ்சிருக்கோம் எங்களுக்கு அப்பெல்லாம் நல்ல முகமும் கிடைக்கல நல்ல திறமையானவங்க கிடைக்கும் வர்றாங்க நிறைய பேர் வர்றாங்க அவங்கள்ட்ட திறமையும் இல்ல படத்திற்கான ஒரு ஒரு இது இருக்கணும் இல்ல அது இல்ல இப்பதான் ஏதோ உங்களை எல்லாம் பாக்குறோம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாம் அடுத்த படத்துல வாய்ப்பு இருந்துதான் கண்டிப்பா கொடுத்துருவோம் அதனால தமிழ் பெண்களை நிராகரிக்கணும் எங்களுக்கு வரலன்றதுதான் வருத்தம் பத்மபுரியா எல்லாம் தமிழ் பெண் தான் மலையாள பெண் கிடையாது அது மலையாளத்துல போய் நடிச்சா ஆனா தமிழ் பெண் தமிழ்ல நிறைய நடிக்கிறாங்க புதுசா திறமையானவர்கள் வரும்பொழுது அதை உருவாக்குறதுக்கு வரும்போது சினிமானா பயப்படுறாங்க நிறைய பேர் வந்து ஷார்ட் பிலிம்ல கூட நடிச்சிடுறாங்க ஆல்பம்ல நடிச்சிடுறாங்க சினிமானா பயப்படுறாங்க ஆனா முன்னாடி எல்லாம் வந்து பெண்களுக்கு ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது சினிமாவுக்குள்ள இப்ப அதெல்லாம் கிடையாது பெண்கள் ரொம்ப சுதந்திரமா தனக்கான இதை வந்து நல்லா நிறைய நிறைவேற்றிக்கிற அளவுக்கான விடுதலை இருக்கு சுதந்திரம் இருக்கு இன்னைக்கு யாரு பெண்களை வந்து முன்னாடி மாதிரி எல்லாம் வம்படியா கம்பல் பண்றதெல்லாம் கிடையாது நீ இதெல்லாம் பண்ணாதான் அந்த படத்தை நடிக்க முடியும் அப்படிலாம் எந்த டைரக்டரும் சொல்றது கிடையாது அதனால பெண்கள் வந்து என்னை பொறுத்தவரை நான் ஏதோ ஒரு வேண்டுகோளா எடுக்கிறேன் நல்ல திறமையுள்ள நல்ல தகுதியுள்ள அழகும் திறமையும் உள்ள எந்த பெண்களா இருந்தாலும் தாராளமா தமிழ் சினிமா நடிக்க வரலாம் இது என்னோட ஒன் சார்பா நான் வச்சுக்கிற வேண்டுகோள் நீ வந்து சந்தோஷம் உனக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை தெரி தரும் மிகப்பெரிய பேரை வாங்கி தரும் ஏன்னா கண்டிப்பா நீ ஒரு ஆள் முகம் தெரியாத ஒரு பெண்ணா இருந்து இந்த படத்தை இருந்த முழு கேரக்டரையும் தாங்கி படத்தை கிடைச்சல் பார்க்க வச்சுட்ட உன்னை உன் மேல வந்து ஒரு பரிதாபம் வந்துருச்சு அதுவே உனக்கு கிடைச்ச வெற்றி இந்த படத்துல அதனால வந்து உனக்கு இந்த திரைப்படம் ஒரு பெரிய ஏனியா அமையும் இந்த திரைப்படம் வெற்றி பெறும் பெண் காவலர்கள் படுற துயரத்தை நீங்க பாருங்க ஆண் காவலர்களுக்கு துயரம் இருக்கு ஆனா பெண் காவலர்கள் பெரும் துயரத்தை அனுபவிக்கிறாங்க அவங்களுக்காக நம்ம வந்து இந்த படத்தை என் தம்பி அர்ப்பணிச்சிருக்கான் அவங்க எல்லாம் இந்த படத்தை பார்த்திருக்கிறாங்க அந்த படம் வந்து இது வந்து ஒரு நிகழ்வு படம்னு சொல்ல முடியாது இது நிகழ்வு இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு நிஜம் இது நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு யதார்த்த உண்மை அப்ப அத பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பாதிப்பு புரிய வரும் அந்த படத்தை படத்தில் இசையமைத்திருக்கிற தம்பி இசான் தேவ் என்னுடைய தம்பி பாலபுரணி எல்லாருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகள் குறிப்பாக அந்த கதாபாத்திரமாகவே வாழ்ந்திருக்கிற பிரியங்காவுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் நீங்க மென்மேலும் பெரிய நடிகையா நீங்க வருவீங்க நீங்க உங்களுடைய நடிப்பை நான் அந்த கங்காரு படத்திலிருந்து பார்க்கிறேன் நாங்க எடுக்கிற படங்கள் எல்லாம் உங்களை நாங்க பயன்படுத்துவோம் அதனால நீங்க ஒன்னும் இது பண்ணாதீங்க நாங்க ஊரானே வாழ வைப்போம் உள்ள உள்ளவங்களே கைவிடுவோம் நீங்க நினைச்சிடாதீங்க தமிழனுடைய பெருந்தன்பும் பேரன்பும் பேரன் பேரன்பினாலும் பெருந்தன்மையில் நாங்க நாங்க பிழை செய்த கூட்டம் உங்களுக்கு துக்கார் உங்களுக்கு தெரியாது வந்தவரை எல்லாம் வாழ வைக்கும் தமிழகம் தான் அந்த ஒற்றை பெருமையில தமிழ மல்லாந்து படுத்துட்டான் எல்லாரும் ஏறி மீச்சி எச்சி கருத்துக்கு போயிட்டான் வந்தவனை எல்லாம் வாழ வச்சுட்டு வாடகை வீட்டுல குடியேறிட்டான் ஒருத்தனுக்கும் சொந்த வீடு இல்ல அவர் எங்க அப்பா பத்தி சொல்ல பாருங்க கருத்தம்மா படத்தை தொகுத்துக்கிட்டு இருக்காரு நான் பின்னாடி நின்றுட்டு இருக்கேன் அறிய மாதிரி என்ன இப்படி ஒரு நாள் கல்லு உட்காந்துருக்காரு தொகுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு ட்ராலி ஷார்ட் போட்டுருக்காரு பெரியார் தாசன் இப்படி சாக கிடக்குறாரு இழுத்து கிடக்குது ஒரு ட்ராலி போட்டு இப்படி எடுத்துக்கிறாரு அது ரெண்டு மூணு ஷார்ட்டும் ஜர்க்க ஆயிடுச்சு இப்படி ஆடிடுச்சு வேற நல்லது இல்லையா இல்ல என்ன பண்றாரு பாத்துட்டே இருக்காரு என்னையா பண்ணது அப்படின்னா இப்ப அந்த குறிய மாத்துறாரு மார்க்க மாத்தி வைக்கிறாரு இங்க வா இப்படி தள்ளு தள்ளி வச்சு இப்படி அப்படி ஆறுது பாருங்க அந்த இடத்த சிங்மனர் பாட்டை பொறுத்துறாரு பாருங்க ஒரு உயிர் காட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் இழுக்குதம்மா ஒரு வரி வருது போராளே அந்த பாட்டுல வருது ஒரு உயிர் காட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் இந்த ஜர்க்கு வருது பாருங்க அப்படி அப்படி ஏறி இறங்குது பாருங்க அந்த ட்ராலி அதை இழுக்குதம்மா அதை சிங் பண்ணியா அவர் வாழ்க்கையில பாருங்க அவர் தப்பு பண்ணி கைதட்டது உலகத்திலே அவர் தான் தப்பு பண்ணிட்டு கைதிட்டு வாங்குற ஒரே ஆளு உலகத்திலே எங்க அப்பா தான் அதே மாதிரி டிக்டிக்ல பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் தொலைச்சு விட்டாங்க சாட்டை காணா யார திட்டுறது காணா சாட்டு அப்ப அந்த இதே டூப் நெகட்டிவ் பண்ணி டக்கு டக்கு டக்குன்னு அந்த கை எப்படி எந்து போட்டு விட்டு விட்டேன்னா கை தட்டிட்டாங்க புது கட்டிங்கா இருக்கேன்ட்டு தொலைஞ்சு தவறுகளையும் சரியாக செஞ்சு கைதிட்டு வாங்கினது ஒரே ஆள் எங்க அப்பா தான் அது இந்த படமும் வெற்றி அடையணும் என் தம்பிச்சாரனுடைய திருமணம் படமும
எங்கள் அப்பாவுடைய ஓம் படம் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி அடையணும்னு நான் நிறைந்த அன்பு கொண்டு நெஞ்சார வாழ்த்துறேன் இதில் பங்கேற்ற அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் இவ்வளவு நேரம் இங்கே அரங்கு நிறைத்திருக்கவங்க அத்தனை பேருக்கும் என் அன்பு நிறைந்த வாழ்த்துக்களும் வணக்கமும் மிக உனக்கு சுரேஷ் காமாச்சி இப்பதான் தெரியும் கொஞ்ச நாளா எனக்கு பேரே என்ன இவனு இந்த சேரன் ரெண்டு பேரும் இந்த வாட்ஸ்அப்ல பேசி வைங்க இந்த பூ இதுல பார்த்தா ஆமா காமாட்சி நீங்களா இது பண்ணி யார் யாரும் சுரேஷ் காமாட்சி சொல்ல ப்ரொடியூசர் சார் இல்லாங்க அப்படியா சேரன் பதில் சொல்ல இவங்க பதில் சொல்ல இவங்க விளையாடிட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு நாள் ஐ மெட்டியும் சுரேஷ் காமாஜ் ப்ரொடியூசர் அவன் இந்த படம் பார்க்குற வரைக்கும் அவன் ஏதோ நல்லவான் நல்ல தயாரிப்பாளர் இந்த படம் பார்க்குறது ரொம்ப ஷாக் ஆகு நிஜமா நீ டேட் பண்ணியான்னு கேட்டேன் அப்புறம் தான் தெரியுது பிலிம் இன்ஸ்டியூட் படிச்சிருக்கான் பிலிம் இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சியா ஐயோ ஐயோ வர வர இந்த படத்தை மேல இருக்க மரியாதை போய் வெரி குட் எல்லாரும் சொன்னாங்க எங்க பார்த்தாலும் பிரச்சனைகளை பிரச்சனையை கிளப்பாதவன் மனிதனே கிடையாது என்ன கல்லா மண்ண அப்படியே குற்றம் கண்ட இடத்தில் வரல நீட்டணும் குரல் கொடுக்காதவன் மனித பிறவே இல்ல எது குரல் விட சும்மா குரல் கொடுக்கிறான் அர்த்தத்தோட விடுறான் அவன் ஒரு ஒன்னு பேசுறான்ல அது விஷயத்தோடு சமீப காலமாக அவன் பாட்டுக்கு அடி வழக்கம் விட்டுட்டே இருக்கான் எல்லா பிரச்சனையிலும் சரியாக இருக்கிறான் படம் இல்லைன்னு இப்படி ஒரு படம் எடுப்பானா வேற ஏதோ நல்ல நாள் குத்து பாட்டு போடலாம் இதை போட்டு அதை போட்டு படம் எடுக்கலாம் அல்ல இங்காடி சோன் ஒரு அவனுக்கு ஒரு சுயத்தன்மை இருக்கிறது அதனாலதான் மைக்க பிடிச்சோம் பேசுறோம் பயப்பு இல்ல மடியில கிணறு இருக்கா இல்லையே அதனால தெளிவாக இருக்கிறான் சுரேஷ் காமல் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் எதை பேசு என்ன ஆக நீ ரொம்ப எல்லாரும் பேசுவ ஆமா கிளற வேண்டும் இல்லைன்னா அது தெளிவடையாது கிளறி உள்ளே என்ன இருக்குன்னு மட்டும் அது கீழே போட்டோம் கிளறி விடு நீ பயப்படாத சுரேஷ் அவன் பயப்படவும் வேண்டாம் அவன் உயர மாதிரி அவன் ஓடி பிடிக்க எல்லாம் பைக்க பிடிச்சி கிளி கிழிஞ்சு கிழிச்சிட்டு இருப்பான் என்னவா கிழிக்கிறாங்கன்னா அது ஒரு நியாயம் இருக்கு சும்மா இல்ல ஒரு நியாயம் இருக்கும் அவன் ஒரு சமூக பொறுப்புள்ள ஒரு படம் எடுத்துருக்காங்க